Benvenuti nel video numero 11, la parte B, di Realizziamo un mobile parametrico. Qui concluderemo la parte delle maniglie relative alle ante. Quindi avviciniamo un attimo questo nodo e aggiungiamo altri due nodi. Uno è il, è il Translate. Translate Instances e l'altro è il Rotate Instances allora questi nodi ci permetteranno di, di poter muovere le maniglie quindi se noi per esempio usiamo la X del Translate ecco che possiamo, possiamo agire sulle maniglie facendo un destra sinistra o anche andando in su e giù quindi possiamo in questo modo traslare la posizione delle maniglie idem per quanto riguarda la rotazione possiamo intervenire per esempio sulla Y per ottenere un, una rotazione delle maniglie quindi se noi vogliamo metterla orizzontale eccola qua Per cui andiamo sul group e aggiungiamo due voci. Uno lo chiameremo posizione maniglia e sarà un tipo vector. E lo stesso l'altro duplichiamo e scriviamo anziché posizione rotazione. Adesso portiamo fuori il translation lo chiamiamo posizione maniglia e poi portiamo fuori anche la rotazione mettiamola qui la chiamiamo rotazione maniglia adesso provvediamo a collegare i nodi quindi andiamo in cima prendiamo il nodo della posizione della maniglia e lo colleghiamo Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda la rotazione. Eccoli qua. Come vediamo li abbiamo disponibili sul menu della nostra destra abbiamo la posizione delle maniglie quindi il vettore con x, y e z e la rotazione ovviamente x, y e z a noi interessa di più la y perché è quella che ci permette di avere il giusto orientamento delle maniglie azzeriamo di nuovo i valori Dobbiamo adesso sistemare la posizione delle maniglie in profondità. Infatti noteremo che la maniglia, parte della maniglia, entra all'interno dello spessore dell'anta. Bisogna portare la maniglia ad adagiarsi alla faccia anteriore dell'anta. Per farlo dobbiamo introdurre dei nuovi nodi. Quindi per prima cosa carichiamo un nodo combine xyz poi carichiamo il nodo separate xyz 
colleghiamo il vettore al nodo separate colleghiamo invece adesso il eh, combine xyz al translate instances colleghiamo anche la x e la z di separate quindi questi valori x e, y, x e z passeranno al vettore translation per la y invece andremo a prendere lo spessore del frontale root e lo andremo a moltiplicare per il valore di meno 0,5 quindi eh, shift a search prendiamo il nodo mat multiply qui scriviamo meno 0.5 colleghiamo il nodo e poi a sua volta il valore così ottenuto lo applichiamo alla profondità ecco quindi che la nostra maniglia si adagia perfettamente sul, eh, sulla nostra anta per cui modificando lo spessore del frontale vediamo vedete quindi la maniglia si adagia perfettamente poiché le maniglie si spostano tutte e quattro nello stesso modo dobbiamo necessariamente introdurre un valore di scostamento per permettere l'accoppiamento delle maniglie in modo che si avvicinino fra di loro a 2 e 2 duplichiamo adesso il nodo combine in modo da poter ottenere un nuovo valore di scostamento sulla x quindi portiamo la x fuori e rinominiamola con scostamento provvediamo adesso a collegare il nodo superiore al nodo scostamento appena fatto Quindi andiamo sull'elenco, sull'ultima voce, clicchiamo su input e modifichiamola in delta man. Adesso andiamo in cerca del nodo eh, vettore vector mat. Questo ci permetterà quindi di poter aggiungere il valore così trovato al vettore precedente. e quindi di attribuire il nuovo valore alla voce translation al momento sembrerebbe che tutto si comporti esattamente come l'inizio pertanto bisognerà introdurre una discriminante che permetterà alle ante di numero pari di poter muovere le maniglie in modo opposto per fare questo duplichiamo il translate colleghiamo l'istanza colleghiamo il nodo mat precisamente però ci serve il modulo questo ci permetterà di discriminare le ante di numero pari quindi utilizzeremo anche il nodo index o indice colleghiamo l'indice al valore qui dividiamo per 2 e colleghiamo il valore alla selezione colleghiamo il, il nodo alla geometria 
ed eliminiamo questo collegamento. A questo punto non ci resta che dare il valore al translation delle ante eh, pari, quindi non ci resta che eh, aggiungere, duplichiamo questo nodo e lo trasformiamo in multiply, questo ci permetterà di moltiplicare il nostro vettore, in questo caso è la x che ci interessa, quindi per valori eh, negativi. Quindi negativi perché ci stiamo spostando dalla parte opposta dell'asse delle x quindi in questo caso il valore negativo sarà il doppio quindi qui possiamo lasciare 1 più 1 anche se è moltiplicato per 0 il valore sarà 0 quindi attribuiamo il vettore qui e colleghiamo questo vettore al translation adesso noteremo che quando azioniamo il valore qui vediamo che le maniglie si possono avvicinare indipendentemente dal, dalla posizione della maniglia ecco che fa questo gioco anche se le ante sono di numero inferiore per esempio dispari lui fa così oppure così Ritorniamo a mettere 4. Ok. Se invece vogliamo dare la stessa apertura a tutte e quattro le ante, basta azzerare il delta e spostarsi con eh, la posizione delle maniglie, tutte da un lato oppure tutte dall'altro. ovviamente si può dare anche una rotazione bene spero di aver fatto cosa gradita con questo il video si conclude e spero che possiate mettermi un like se avete gradito questo video e arrivederci al prossimo video dove vedremo le maniglie dei cassetti.